সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুরু করছি সার্ভিং টু এর ই লার্নিং প্রক্রিয়ার যে এপিসোডগুলো তার মধ্যে প্রথম এপিসোড তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে সার্ভিং টু এর যে সিলেবাস রয়েছে সিলেবাসের প্রথম অধ্যায়ে যে সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করব প্রথমে আলোচনা করব লেভেলিং নিয়ে লেভেলিং কি লেভেলিং হচ্ছে যে আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ রয়েছে সেই ভূপৃষ্ঠ সমতল নয় সর্বত্র সমতল নয় এগুলো কোথাও উঁচু কোথাও নিচু কোথাও গভীর আবার কোথাও পাহাড় কোথাও নদী কোথাও সাগর এরকমের বিভিন্ন একটা বন্ধুর অবস্থায় রয়েছে তো এই যে বন্ধুর যে অবস্থা এই বন্ধুতার যে পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যে সব কাজগুলো করা হয় ওই কাজগুলোকে সব মিলিয়ে এগুলোকে বলা হয় লেভেলিং এই বিন্দুর তুলনায় এই বিন্দুটা উঁচু আবার এই বিন্দুর তুলনায় এই বিন্দুটা নিচু এর তুলনায় এই বিন্দুটা উঁচু তো এই যে উঁচু নিচুর পরিমাপ জানার জন্য বা যে প্রক্রিয়া আমরা এই উঁচু নিচুর পরিমাপ জানবো সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় লেভেলিং আমরা একটা সংজ্ঞায় আসতে পারি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বা স্থলভাগের ভূমির বা জমির উঁচু নিচুর পরিমাপ বা উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা লেভেলিং বলব লেভেলিংয়ের পরে যে বিষয়টি আসবে সেটি হচ্ছে লেভেল লেভেল হচ্ছে যে এই লেভেলিং করার জন্য একটা নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে আমরা লেভেলিংগুলো করা করি তো লেভেলিং করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হতে পারে যেমন স্টাফ ব্যবহার করা হয় ফিতা ব্যবহার করা হয় রেঞ্জিং ডট ব্যবহার করা যেতে পারে তো এই স এগুলো লেভেল না মূলত লেভেল হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট যন্ত্র পাশে তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এরকমের একটা যন্ত্র যার ভিতরে লেন্স থাকে দূরবীন থাকে অর্থাৎ অনেকটা দূরবীনের মতো এবং দেখতে অনেকটা ক্যামেরার মতো ক্যামেরার ডিসপ্লে প্যানেল থাকলেও এটা কোনো ডিসপ্লে প্যানেল থাকে না বাকি সবগুলোই থাকে এটা একটা ট্রাইপোর্টের উপরে বা তেপায়ের উপরে বসানো হয় এবং ফোকাস করে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে চিহ্নিত করা হয় তো লেভেল হচ্ছে একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে লেভেলিং করা হয় আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি লেভেল হচ্ছে যন্ত্র যার মাধ্যমে লেভেলিং করা হয় আর লেভেলিং হচ্ছে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলত ভূমির বা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা বা এলিভেশন নির্ণয় করা হয় সে প্রক্রিয়াকে বলা হয় লেভেলিং তো লেভেল লেভেলিং গেল এরপরে যে বিষয়টি আসবে সেটি হচ্ছে এলিভেশন এলিভেশন হচ্ছে দুটি তলের মধ্যে দুটি তলের মধ্যে একটির সাপেক্ষে অন্যটি কতটা উঁচু বা কতটা নিচু তল থাকতে হবে দুটি এর মধ্যে একটির সাপেক্ষে অন্যটি কতটা উঁচু বা কতটা নিচু এই যে উঁচু এবং নিচুর পরিমাপ এই পরিমাপকে আমরা বলবো এলিভেশন এখানে তোমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের একটা রাস্তার তল রাস্তা এবং রাস্তার দুই পাশকে সংযোগ দেওয়ার জন্য একটা ওভার ব্রিজ দেওয়া হয়েছে তো ধরো যদি বলা হয় যে এই রাস্তা থেকে এই বিন্দুর যে দূরত্ব রাস্তা থেকে ওভার ব্রিজের পর্যন্ত যে দূরত্ব এটা ধরো বিশ ফিট তো এই বিশ ফিট দূরত্ব এর মানে হচ্ছে এই রাস্তা থেকে ওভার ব্রিজের যে নিচের যে তল বা ওভার ব্রিজ পর্যন্ত যে দূরত্ব এটা যদি বিশ ফিট হয় তাহলে এই রাস্তা থেকে ওভার ব্রিজের এলিভেশন হচ্ছে বিশ ফিট আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ কিন্তু যদি বলা হয় এর উপরে যে বাসটি রয়েছে চলছে এই বাসের সাত থেকে শুরু করে এইখানকার দূরত্ব ধরো দশ ফিট তাহলে এই বাসের ছাদ থেকে 
ওভার ব্রিজ পর্যন্ত এলিভেশন হচ্ছে 10 ফিট তার মানে এলিভেশনে দুটি তল থাকবে এবং একটার তুলনায় অন্যটা কতটা উঁচু বা কতটা নিচু সেটা কি আমরা বলবো এলিভেশন আবার যদি বলা হয় যে এই বাসের ছাদ থেকে রাস্তা পর্যন্ত এলিভেশন কত তাহলে আমরা বলবো এই বাসের ছাদ থেকে রাস্তা পর্যন্ত যে দূরত্ব এটাই হচ্ছে এখানকার এলিভেশন সহজ ভাষায় ভাষায় বলতে গেলে বল এরকম বলা যায় যে দুটি তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাই হচ্ছে এলিভেশন এবং একটির সাপেক্ষে অন্যটির দূরত্ব ধরা হয় যদি রাস্তার সাপেক্ষে ওভার ব্রিজের এলিভেশন বলি তাহলে সেটা হবে বিশ ফিট আবার ওভার ব্রিজের সাপেক্ষে রাস্তার এলিভেশন যদি বলা হয় তাহলে সেটাও হবে বিশ ফিট কিন্তু তার ভিতরে একটু তফাত হবে রাস্তা থেকে ওভার ব্রিজ পর্যন্ত উপরের দিকে উঠতে হবে কিন্তু ওভার ব্রিজ থেকে রাস্তায় যদি বলি তাহলে সে তাকে নিচের দিকে নামতে হবে যখন নিচের দিকে নামতে হবে তখন তার মান হবে ঋণাত্মক এবং যখন উপরের দিকে উঠতে হবে তখন তার মান হবে ধনাত্মক আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে যে বিষয়টি আসবে সেটি হচ্ছে আর এল আর এল এক ধরনের এলিভেশন আর এল সেও এক ধরনের এলিভেশন আমরা একটু আগে শিখেছি এলিভেশনে দুটি তল থাকবে এবং একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব বা উচ্চতা বা গভীরতা হচ্ছে এলিভেশন আর এল সেও এক ধরনের এলিভেশন যদি এলিভেশন হয় তাহলে সেখানেও আমরা জানি দুটি তল থাকতে হবে একটি তলের সাপেক্ষে অন্য তলের উচ্চতা বা গভীরতা একটি তলের সাপেক্ষে অন্যটির উচ্চতা বা গভীরতা হতে হবে তো আর এলেও ওই একই জিনিস কিন্তু আর এলের যে একটি তল থাকবে সেই তলটি হবে গড় সমুদ্র তল এই নিচের যে তলটি এই তলটিকে যদি আমরা এই নিচের যে তলটি এই তলটিকে যদি আমরা গড় সমুদ্র তল ধরি মিন সি লেভেল ধরি তাহলে এই তলের সাপেক্ষে যদি অন্য কোনো তল বা বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করতে যাই তাহলে যে মান পাওয়া যাবে ওটাই হচ্ছে ওই বিন্দু তল বা রেখার বা বস্তুর আর এল যদি এই ওভার ব্রিজ থেকে গড় সমুদ্র তলের দূরত্ব তিরিশ ফিট হয় তাহলে এই ওভার ব্রিজের এইখানকার আর এল হবে তিরিশ ফিট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এল বিষয়টি সবসময় গড় সমুদ্র তলের সাপেক্ষে হবে আর এল বিষয়টি সবসময় গড় সমুদ্র তলের সাপেক্ষে হবে বারবার বলছি এই কথাটি কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে এরপরে যে বিষয়গুলো আসবে সেটা হচ্ছে তল আমরা জানি পৃথিবী আসলে গোলাকার আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠকে সমতল ধরি আমরা জানি স্থির পানিপৃষ্ঠ সমতল অবস্থা বিরাজ করে পানিপৃষ্ঠ যদি সমতল অবস্থা বিরাজ করে তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠ সেও একটা সমতল অবস্থা বিরাজ করবে সমুদ্রের যে তল কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী গোলাকার এবং এই গোলাকার পৃথিবীর সাথেই মূলত ওই সাগরগুলো লেগে আছে সাগরের পানিগুলো আকর্ষিত হয় পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে আকর্ষিত হয় সাগরগুলো পৃথিবীর সাথে লেগে আছে পৃথিবী গোলাকৃতির সাথে সাথে সাগরগুলো ওই রকমের গোলাকৃতির হয়েই লেগে আছে তো পানিপৃষ্ঠ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ সমতল ধরলেও কিন্তু সে এক প্রকারের বক্রতল এই রকমের যে সব তলগুলো রয়েছে সেই তলগুলোকে আমরা বলবো সমতল পৃষ্ঠ সেই তলগুলোকে বলা হবে সমতল তার মানে সমতল হচ্ছে যে সব তল পৃথিবীর বক্রতার সাথে সাথে সেও সম অনুপাতে বক্র হয় সেই তলগুলোকে আমরা বলব সমতল এর সাথে সাথেই আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে অনুভূমিক তল 
অনুভূমিক তল হচ্ছে যে পৃথিবী বাঁকা হচ্ছে হোক কিন্তু অনুভূমিক তল কখনোই বাঁকা হবে না পৃথিবী বাঁকা হবে কিন্তু এই তল কখনোই বাঁকা হবে না সে সোজা চলতেই থাকবে তো এই রকমের যেসব তলগুলো রয়েছে সেই তলগুলোকে আমরা বলবো অনুভূমিক তল যেমন এই যে যন্ত্রটা লেভেল যন্ত্র এই লেভেল যন্ত্রের ভিতরে একটা কলিমিশন রেখা আমরা কল্পনা করি আমাদের পরবর্তী এপিসোডগুলোতে এই বিষয়গুলো আসবে এই কলিমেশন রেখা সব সময় সে সোজাই চলতে থাকবে সে কখনো বাঁকা হবে না তো এই কলিমেশন রেখা এক ধরনের অনুভূমিক তল তার মানে সে পৃথিবী বাঁকা হচ্ছে কিন্তু অনুভূমিক রেখা বা অনুভূমিক তল সে বাঁকা হচ্ছে না আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে যে বিষয়টি আসবে সেটি হচ্ছে উলম্ব তল উলম্ব তল হচ্ছে যে পৃথিবী আমাদেরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে করে আমরা যদি এখানে একটা ওলন ঝুলিয়ে দেই তাহলে দেখতে পাবো যে এই রকমের পৃথিবী পৃষ্ঠ এর উপরে একটা ওলন ঝুলছে তো ওলন ঝুলিয়ে দিলে সে সর্বদা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে মু কেন্দ্রমুখী থাকবে তো এই যে ওলন রেখা বরাবর যে একটা তল কল্পনা করা হয় বা এই ওলন যে বিন রেখা দিয়ে গমন করে সে রেখাকে আমরা ওলন রেখা বলতে পারি এবং এই বরাবর যে তলগুলো রয়েছে বিভিন্ন বিন্দুতে এই তলকে বলা হয় উলম্ব তল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে যদি আমরা উলম্ব তল কল্পনা করি এখানে একটা ওলন ধরো এটা হচ্ছে ওলন রেখা এবং এই বিন্দুতে তাহলে ওলন রেখা সমতল রেখার সাথে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এ পাশেও ঠিক নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এখান এই বরাবর যদি ওলন রেখা কল্পনা করি তাহলে এখানে সে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এ পাশেও নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে কিন্তু একই অনুভূমিক একই অনুভূমিক রেখা সাথে ওলন স্পর্শক বিন্দুতে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলেও যদি এই বরাবর আমরা আরেকটি ওলন রেখা কল্পনা করি তাহলে এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোন আমরা পাবো না এ পাশেও নাইনটি ডিগ্রি পাবো না অর্থাৎ বেশি কম পাবো তো আশা করি তোমরা সমতল অনুভূমিক তল এবং উলম্ব তল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ উলম্ব তল সবসময় পৃথিবীর কেন্দ্রগামী হবে অনুভূমিক তল সে কখনোই বাঁকা হবে না সে সর্বদা সোজা চলতে থাকবে এবং একসময় পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারে আর সমতল সে পৃথিবীর বক্র হওয়ার সাথে সাথে সম অনুপাতে সেও বাঁকা হবে এই পৃষ্ঠকে বলা হয় সমতল পৃষ্ঠ আশা করি তলগুলো এবং সমতল রেখা অনুভূমিক রেখা উলম্ব রেখা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং রেখাগুলো হচ্ছে ওই তল বরাবর যেসব রেখা কল্পনা করা হয় ওই রেখাগুলোকে আমরা বলবো সমতল রেখা অনুভূমিক রেখা এবং উলম্ব রেখা অর্থাৎ ওই রেখা এরপরে যে বিষয়টি আসবে সেটা হচ্ছে বেঞ্চমার্ক বেঞ্চমার্কগুলো আসলে কি বেঞ্চমার্ক নামে একটা শব্দ রয়েছে তো বেঞ্চমার্ক হচ্ছে এক প্রকারের ফলক বেঞ্চমার্ক হচ্ছে এক প্রকারের ফলক যে ফলকের উপরে আর এর লিপিবদ্ধ থাকে ধরো তোমার ক্যাম্পাসের যে হোস্টেল বিল্ডিং রয়েছে সেই হোস্টেল বিল্ডিংয়ের যে প্লিন্থ লেভেল ওইখানে লেখা আছে যে আর এল ইজ ইকুয়াল টু পঁচিশ মিটার এর মানে সেটাও এক ধরনের বেঞ্চমার্ক হয়ে গেল ওই প্লিন্থ লেভেলের যে যেখানে লেখা আছে ওই স্থানটা বেঞ্চমার্ক হয়ে গেল আর এল কি আমরা একটু আগে জেনেছি যে গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের সাথে মিনসি লেভেলের সাপেক্ষে কোনো বিন্দু বা বস্তুর উচ্চতা বা গভীরতাকে আমরা আর এল বলব তো যদি তোমার ক্যাম্পাসের যে হোস্টেল রয়েছে সেই হোস্টেল বিল্ডিংয়ের প্লিন্থ লেভেলে যদি লেখা থাকে আর এল সমান পঁচিশ মিটার তাহলে সেই প্লিন্থ লেভেল সেও একটা আর এল মানে বেঞ্চমার্ক হয়ে গেল অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় যদি আর এল লিপিবদ্ধ থাকে লেখা থাকে তাহলে সেই বেঞ্চমার্ক হয়ে যায় আমরা দেখেছি গ্রাম অঞ্চলে যখন জমির পরিমাপ করা হয় তখন একটা বিন্দুর সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট খুঁটির সাত সাপেক্ষে অন্যান্য জমিগুলোর পরিমাপ হিসাব করা হয় তো এখানেও ওই আর এলগুলো বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ থাকে এবং ওই আর এলের সাপেক্ষে বিভিন্ন জায়গার লেভেলিং করা হয় তো এই লেভেলিং করার জন্য এই বেঞ্চমার্কগুলোর প্রয়োজন হয় তো বেঞ্চমার্কের ভিতরে চার প্রকারের বেঞ্চমার্ক রয়েছে প্রথমে যেটা রয়েছে জিটিএস বেঞ্চমার্ক তো জিটিএস বেঞ্চমার্ক হচ্ছে যে কোনো দেশের সরকার 
নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যে কোন দেশের সরকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যে বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে ওটাকে বলা হয় জিটিএস বেঞ্চমার্ক বাংলাদেশের জিটিএস বেঞ্চমার্ক কক্সবাজারের গড় সমুদ্র তলের সাথে আর এল ওইখানকার সাথে আর এলগুলো নির্ণয় করে বেঞ্চমার্কগুলো স্থাপন করা হয়েছে এরপরে যে বেঞ্চমার্ক রয়েছে সেটি হচ্ছে স্থায়ী বেঞ্চমার্ক স্থায়ী বেঞ্চমার্ক সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড পিডব্লিউডি এইসব সংস্থাগুলো সরকারি সংস্থা তারা ওই জিটিএস বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে ওই আর এলের সাপেক্ষে বিভিন্ন জায়গার আর এল নির্ণয় করে এই বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক ধার্যকৃত বেঞ্চমার্কে এখানে সাধারণত আর এলটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ধার্যকৃত এখানকার আর এল একুরেট আর এল নাও হতে পারে অর্থাৎ আমি একটা আর এল ধরে তারপরে কাজ করলাম পরে আবার ওই আর এলের সাপেক্ষে বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করলাম তো ওই যে ধরা যে আর এল এরকমের যদি লেখা থাকে ধার্যকৃত আর এল সেটাকে আমরা বলবো ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক এরপরে যেটা হচ্ছে অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক হচ্ছে যে আমার আমরা আর এল নির্ণয় করে কার্যাবলী কাজগুলো করছি তো আজকে এক জায়গায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমার কাজ শেষ করতে হবে তো এখন আমি যে ওই বিন্দুর যে আর এল পেয়েছি সেই আর এলটা ওই বিন্দু বরাবর চিহ্নিত করে ওইখানে লিখে রাখলাম বা চক দিয়ে দাগ দিয়ে রাখলাম বা যে কোনোভাবে চিহ্নিত করে রাখলাম আবার পরের দিন সকালে ওইখান ওই আর এল কে কাজে লাগিয়ে আবার ওইখান থেকে কাজ শুরু করতে হবে এই রকমের যদি হয় হয়ে থাকে তাহলে ওই যে যেখানে আর এলটা লিখে রাখলাম ওটা হবে অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক অর্থাৎ ওটাকে আমরা অস্থায়ীভাবে স্থাপন করেছি আশা করি বেঞ্চমার্কগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং প্রথম চ্যাপ্টারের যেসব বিষয়গুলো আসলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী চ্যাপ্টারে আবারও দেখা হবে সুপ্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম